Alors, Bitch Live Barbie qui finit par passer, mais Marble qui est loin devant elle. Voyons voir s'il y aura des points. Il n'y a pas de lead jammers dans ce jam parce que les deux ont passé illégalement. Donc, ce sera deux minutes de jam. Ça part un peu raide. Je rappelle que l'arbitre en chef pour cette partie est Penny Whisker. Penny Whisker sera l'arbitre en chef pour cette partie. Go Tricks! Et les deux jammeuses qui sont prises dans le pack. Donc il n'y a pas encore de points. Mais Gabo Chant va avoir de la difficulté. Et Bitch la Barbie qui passe, elle prend 4 points. Alors, les Petro Games qui prennent l'avance en début de match. Et Marvelous Maven qui finit par passer. Est-ce qu'elle a pris des points? Oui, 4 points. Alors, c'est égal. Alors, les Chicos. Joue avec une joueuse en moins. La joueuse Mega Bush est en train de se faire réparer la bouche par Syringe, justement. Mega Bush, attention à ta bouche. Pour les Chicks Ahoy, Bitch Lab Barbie qui parle une bonne partie. Et maintenant, on a. Need little mama for the Petro Dames. Caribia Beer, don't go to the Silver Park. But it's not the Royal Amazon who will take the lead, like Lee Jammers. Need little mama, Lee Jammers. Et on ralentit pour que... Oh, wow! Quelle belle stratégie! Cinq points marqués par Hamilton! Bien joué! On est toujours au plus enfin. La jammer de Chicks Away finit par passer. Est-ce qu'elle pourra prendre des points? Je vois une stratégie se dessiner dès maintenant. Hamilton passe vraiment facilement à travers le plateau. Surtout, quand tu t'appelles méga bouche, t'as besoin de ta bouche. Oh, c'est parti, la pression. La hold on layer. Avec Match Wheels. Match Wheels qui prend le dessus et devient la ligne. Go, Sally! Et là, elle a un style de patin vraiment particulier. Quelle douceur! C'est merveilleux. Ouais. merveilleux parce que tout en commençant son jam, elle réussit à bloquer l'autre joueuse et prendre l'avance. Et là, les pénalités, ça commence. Alors, Bam Bam Bigelow est en pénalité pour une minute. Et le jam est... Je t'annonce officiellement que Mega Bush est rétablie, elle vient de faire un jam. Je tiens à souligner l'excellent travail des bénévoles qui rendent le Beast of the East possible, ainsi qu'à nos amis Sir Inge et Malpractice qui viennent en aide Go aux jeunes joueuses de Derby blessé. Et maintenant, c'est pas off pour les Death Row Dames. Oh! La joueuse des Chicks! Go Chicks! La numéro 98. Et là, attention, il y a un chapeau sur la piste. Est-ce qu'on va l'enlever? Ah oui! Oui! C'est le chapeau de la Wow! <rire> elle prend son chapeau et elle continue à patiner! Ouch! Go Jay! Elle prend l'avantage de cette chute et met terme à ce jam! Est-ce qu'il y aurait des points pour les chutes sur eux? 
Il leur manque 8 points. Est-ce que ce sera fait? On dirait que non. Et maintenant, on ramène Hoson Layer contre... Oh! Contre la très douce... Comment ça s'appelle? Oh! Oh oui! C'est notre ami! Match Will! Et Match Will qui est toute une jammeuse. Et qui est la capitaine de son équipe également. Go Starley! Et Hoson Layer qui est toujours à traverser le parc. Est-ce qu'elle pourrait le faire le temps de l'extérieur? On la bloque. Comptez avec moi, Montréal, les points que Match Wheel s'apprête à faire. Un, deux, trois, quatre points, mesdames et messieurs. Ah oui, Match Wheel qui va combler la différence entre les Chicks et les Names. Et elle arrête le jeu. Elle prend ses points. Probablement mon nom préféré de toutes les joueuses, Carrie Mia Beer, sera la jammeuse pour les Chicks of Hall, la numéro 6, contre Me Little Mama des Dead Road Dames. Et quel départ intéressant de Carrie Mia oh. Beer. Pas très efficace, mais intéressant. Et maintenant, les jammers qui s'amusent à bloquer. C'est Mille Little Mama qui est les jammers. Et le score est à 4 points. Oh! Ça hausse! Ça joue serré. Ça hausse! Ça joue serré. Et là, il y a de la bataille chez les jammers. Elle a dit « Haha, je l'ai fait punir. » Quelle sale stratégie. Voyons voir comment la défensive de Chicksaw répondra à ça. Puisqu'elles n'ont pas de jammeuses, elles ne peuvent pas marquer de points. Et là, elles font le mur devant Mille-Normand pour l'empêcher de passer. Est-ce que la défensive des Death Row Dames pourra défaire ce mur? Un beau bloc de Ouais, la mine de maman qui dit je passe pas, j'arrête. C'est assez. Les arbitres de Montréal recrutent en ce moment des arbitres. Nous avons besoin de vous. Et maintenant, on appelle une pause chez. Qui appelle la pause? Les Chicks Ahoy. Il y a cinq points qui séparent les deux équipes. Sherry Mia Beer est toujours sur le banc de pénalité. Donc je rappelle que les Chicks Ahoy, ayant leur jammer sur le banc de pénalité, ne peuvent marquer aucun point. Occasion en or des Death Row Dings de creuser leur avance. Oh! Oh, un bloc dans sa niche! Ouais. Impressionnant! Quand même, et oh! Il ne reste que méga bouche, voyons voir! Oh! oh. 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 Méga bouche qui se fait expulser! Ça veut dire que Mitch Love Barbie est la seule et unique jammeuse et unique jammeuse! Alors voyons voir si elle aura des points! Non, non, nous avons maintenant les deux jammeuses sur, euh, sur le track, Patrick. Oh, et Bitch Lab Barbie qui arrête. Ouais, ça durait trop longtemps. Et puisque je dois compter la différence sur mes doigts. 6 points, 6... 11 points de différence, mesdames et messieurs. Ah, la bitch Lab Barbie, finalement, qui a fait un très bon jam. Et maintenant... Un excellent travail. 
Miss Carriage. Miss Carriage pour les Devil Games contre Marble S. Maven pour les Chicks of Hall. Et Marble qui prend une sérieuse option sur le jab. Elle est très en avance. Elle est lead jammeuse. Comme j'aime si bien le dire, elle est méga furax et elle peut faire des points. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a arrêté le jam. Je mets. Les Chicks of Hoy ont fait 4 points et a call. Et 7 points séparent les deux équipes. Maintenant, oh, intéressant. Bitch la Barbie contre la très douce. La très sensuelle Match Wheels. Regardez bien la technique. Oh! Et la bitch la Barbie qui ne se laisse pas impressionner, elle décide de passer de prendre les commandes. Mega Bush qui est de retour sur le jeu, mais nous avons toujours une joueuse de Hamilton sur le banc des pénalités. Donc Hamilton est en désavantage numérique présentement. Match Wills qui vient de passer à travers le plateau. Et Bitch Lab Barbie qui semble avoir des problèmes à rester à l'intérieur des lignes. Maintenant, est-ce qu'on pourra passer? Oh! Oh! Le bouche qui empêche de passer la jammeuse. Je pense qu'elle avait quand même quelques points. Go, Chicks! Et maintenant, me, little mama. Un nom que j'apprécie énormément. Ça n'a pas marché parce que la jammeuse de Chicks Hoy est en avance. Et voilà, le sprint et elle prend les commandes. Lead jammeuse. Porcha, voilà. Et maintenant, formation intéressante, le pack est formé de deux murs. Alors, voyons voir comment la joueuse, la jammeuse des Chicks of Hoy va passer à travers le mur. Le premier mur est facile puisque c'est le sien, mais le deuxième... Oh! Et Ghana Hurtcher qui décide de... Et maintenant, on avance. Alors, la joueuse de tantôt, Marvelous. Maven, tu te rappelles celle qui file aussi vite que son nom, mais qui arrête le jam comme un coït interrompu, là. <rire> Contre Rose on Layer. Après seulement 4 points. On en veut un peu plus, Marvel. Oh. Presque un faux départ. Ça lui coûte quelques secondes, mais rendu dans le pack, ça ne change pas grand-chose. Et ça joue serré. On va essayer de passer par l'intérieur. Non. Oh boy. Oh! C'est le travail de la part des bloqueuses, mesdames et messieurs. Et oui, c'est Marble qui est la lead jammeuse des Chicks of Hall. Alors, voyons voir si elle pourrait compter des points cette fois-ci. Les deux jammeuses qui sont très proches l'une de l'autre. Patrick, ton ami est encore en pénalité, alors on se prête à partir. Carry me a beer pour les Chicks Ahoy. Un méchant Carry me a beer de retour sur la piste. Et qui passe à travers le parc de façon très ouais. ouais. Méchant et efficace. Elle est méga furax, mesdames et messieurs. Elle peut gagner. Contre un cut-off des Dead Road Names, tout juste derrière elle. Alors, Hamilton joue en pénalité numérique. Alors que Karen Yavir parle. Bitch, la Barbie. Et notre ami qui est tout en douceur, Match 
Wills, la capitaine de Chicks Hall. Je pense que Michelin Barbie, c'est la capitaine aussi. Capitaine pour capitaine, ça risque d'être un jam très intéressant, mesdames et messieurs. Excellent. Et Mega Bush qui expulse Michelin Barbie en dehors des limites. Et voilà, finalement, Michelin Barbie au devant du pack. Et regardez bien, Matt Wills qui s'en va pour les points, mesdames et messieurs. Comptez avec moi. Un, deux, trois. Bonne offre spéciale. Vous pouvez acheter les billets juste en haut et vous économisez 55 dollars. Et le prochain match de Roller Derby à Montréal se tiendra le samedi 8 mai prochain, ici même à l'Arena Saint-Louis. Alors là, il y a une pyramide extraordinaire qui n'est toujours pas détruite. Là. Voyons voir qui ira la. Et maintenant, main de l'honneur pour les Death Row Games. Match Wheels, qui a une stratégie que je n'ai jamais vue avec... Un nanana. Un nanana. Marvelous Maven et la Jammeuse. Mais ce n'est pas la Lee Jammeuse. La Lee Jammeuse est pour l'équipe de Hamilton. Marvelous Maven vient de passer à travers le peloton. Et Mila Romawa qui veut compter des points parce que son équipe est en avance de seulement deux points. Oh, oh! Oh! Et voilà, pour les dames, mission accomplie. Merci Mila Romawa. Et c'est déjà terminé. Mon Dieu, c'est allé tellement vite. Quelle belle partie. Wow! Quelle partie extraordinaire! 42 pour les Death Row Dames, 34 pour les Chicks Roy. Félicitations les Death Row Dames! Et maintenant un moment érotique des Death Row Dames. Nous remercions toute l'équipe des arbitres qui était sur la supervision de Penny Whistler. Penny Whistler, l'arbitre en chef. Alors on continue pour les Death Row Dames.